大家好，今天跟大家分享的这一颗是非常美的闪烁蝴蝶兰。它是一颗变异的蝴蝶兰，花的颜色非常的好看，花瓣的斑纹非常有立体感，花边也比较特别，它的花期非常的长。这几朵花已经开了最少有三个多月了。其实这一颗蝴蝶兰呢，原来还有很多花苞的。一开始长了八个花苞，浇水的时候把它从戒指上面拿下来，已经是小心翼翼的，尽量不要碰到这些花苞。没想到浇完水之后呢？过了几天，这八个花苞就陆陆续续的掉了。现在看见的这几朵花，是那八个花苞掉完之后，慢慢的再长出的花苞开出来的花。为什么给它浇完水之后，所有的花苞都脱落了呢？有些蝴蝶兰在它长花苞的时候比较敏感，稍微的动一下。花苞就会黄了，这颗蝴蝶兰可能也是属于这种情况。它的花梗非常的长，加上用的杯子是没有打洞的，浇水的时候把水倒进去，还要把水倒出来，把水倒出来的时候，因为它的花梗比较长，可能就晃动的比较厉害。它是用颗粒种植的，把水倒进去之后，还要小心翼翼的把水全部的倒干净，可能也就是这个动作比较大，花苞就陆陆续续的掉完了。等它开完花之后，我会给这颗兰花换一个杯子，换一下植料。为了避免这种情况出现，我会换一个有洞的杯子来种植，浇水的时候也就比较方便，直接的冲水，就不需要把整一颗花晃来晃去的。不知道买了这颗兰花的其他的网友，有没有这种情况出现呢？等它下一次长花苞的时候，一定要注意这个问题，不要把它挪来挪去的，确保它能顺顺利利的开出花来。有一些品种的蝴蝶兰就比较皮实，不管你怎么晃它，它的花苞都是相安无事的。好了，这颗闪烁蝴蝶兰就跟大家分享到这，谢谢您的观看，拜拜。